the making of a scientist in e story 6th chapter from footprints without feet textbook ncert textbook footprints without feet nunchi 6th lesson the making of a scientist aithe ee particular piece of writing ni rachinchina atuvanti vaaru evaru ante robert w peterson itanu oka american writer and freelance author for newspapers anamata aithe present piece of work there kochcha appadiki the making of a scientist ఇది దేని గురి ఎవరి గురించి అంటే రిచర్డ్ ఎబ్రైట్ అనేటువంటి ఒక మాలిక్యులర్ బయాలజిస్ట్ గురించినటువంటి అతని యొక్క జర్నీ అనమాట హీస్ జర్నీ ఫ్రమ్ క్యూరియస్ కిడ్ అండ్ స్టూడెంట్ టు అ రెనౌన్డ్ సైంటిస్ట్ అతను ఒక చిన్నప్పుడు తన క్యూరియాసిటీ టు లర్న్ న్యూ థింగ్స్ టు టువర్డ్స్ బటర్ఫ్లైస్ తనని ఏ రకంగా ఒక ఒక మంచి సైంటిస్ట్గా చేసింది అంటే అక్కడి నుంచి అతని జర్నీ సైంటిస్ట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఇన్ షార్ట్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట దీంట్లో ఏంటంటే అబ్రాయిట్ యొక్క చైల్డ్హుడ్లో ఉన్నటువంటి అతని చిన్నతనంలో అతనికి ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ ఏంటి ఏ ఏ క్వాలిటీస్ అతనిని ఒక పెద్ద మంచి ఒక ఫేమస్ అండ్ రినౌన్డ్ సైంటిస్ట్గా తయారు చేసింది ఎవరు అందులో యాక్టివ్ రోల్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశారు అనేటువంటిది మన లెసన్ మన లెసన్లో ఇచ్చారనమాట ద మేకింగ్ ఆఫ్ అ సైంటిస్ట్ రిచర్డ్ అబ్రైట్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ద సెల్లీ స్కాలర్ అవార్డ్ అండ్ ది షేరింగ్ ప్లాఫ్ అవార్డ్ ఫర్ బయో కెమిస్ట్రీ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ ఇట్ వాజ్ హిస్ ఫ్యాసినేషన్ ఫర్ బటర్ఫ్లైస్ దట్ ఓపెన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్ టు హిమ్ అయితే ఏంటి అంటే రిచర్డ్ అబ్రాడ్ అబ్రాయిడ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి టూ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ టూ అవార్డ్స్ని ఏంటంటే బయో మెడికల్ అండ్ కెమిస్ట్రీ రీసెర్చెస్కి ఇచ్చేటువంటి ఫేమస్ అవార్డ్స్ అనమాట అయితే ఇతనికి ఉన్నటువంటి చాలా ఒక ఒకలాంటి ఫ్యాసినేషన్ ఉంటుంది ఉన్నది ఇతనికి చిన్నప్పటి నుంచి దేని మీద బటర్ఫ్లైస్ అనమాట ఆ బటర్ఫ్లైస్ని కలెక్ట్ చేయటం అనేటువంటిది తనకు ఉన్నటువంటి ఆ గ్రేట్ ఎక్స్ట్రా అట్రాక్షన్ టువర్డ్స్ బటర్ఫ్లైస్ అతను ఒక సైంటిస్ట్గా చేసిందనమాట ఎట్లా అనేటువంటిది మనం ఇప్పుడు లెసన్లో చూద్దాము ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ అ ఫార్మర్ స్కౌట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎగ్జైటెడ్ ద సైంటిఫిక్ వరల్డ్ విత్ న్యూ థియరీ ఆన్ హౌ సెల్స్ వర్క్ అయితే ఇక్కడ మన ప్రజెంట్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ దేంతో స్టార్ట్ చేశారు అంటే విత్ వన్ ఆఫ్ ద అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ రిచర్డ్ అబ్రాయిట్ తోటి రిచర్డ్ అబ్రాయిట్కి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడు అండ్ హీ వాజ్ ఈవెన్ హ్యాడ్ ఎ టైటిల్ లైక్ స్కౌట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ద బెస్ట్ స్కౌట్ అంటే లైక్ మనకి స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఉంటారు కదా సో దాంట్లో ద బెస్ట్ స్కౌట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టైటిల్ ఉందనమాట అతనికి అయితే అతను లైక్ ఒక సైంటిఫిక్ థియరీని కనిపెట్టారు దేని గురించి హౌ సెల్స్ వర్క్ అనేటువంటి దాని గురించి బయాలజీలో చదివి ఉంటారు కదా సెల్ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది రైట్ ఇతను ఒక మాలిక్యులర్ బయాలజిస్ట్ అండ్ అప్పుడు తనకి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడే హౌ సెల్స్ వర్క్ అనేటువంటి దాని మీద ఒక థియరీని కనిపెట్టారట రైట్ రిచర్డ్ హెచ్ అబ్రాయిట్ అండ్ హిస్ అండ్ హిస్ కాలేజ్ రూమ్మేట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థియరీ ఇన్ అన్ ఆర్టికల్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ అయితే రిచర్డ్ అబ్రాయిట్ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్ ఒక రూమ్మేట్ అనమాట వీళ్ళిద్దరూ కలిసి కనిపెట్టినటువంటి థియరీ వాళ్ళు వాళ్ళు కనిపెట్టినటువంటి ఈ థియరీని వాళ్ళు ఒక వాళ్ళు కనిపెట్టినటువంటి థియరీని ఒక జర్నల్లో పబ్లిష్ చేశారనమాట ఆ జర్నల్ పేరేంటి ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ పిఎన్ఏఎస్ ఇది ఒక చాలా ఫేమస్ జర్నల్ అనమాట జర్నల్ అసలు జర్నల్ అంటే ఏంటి ఒక న్యూస్ పేపర్ ఆర్ మ్యాగజైన్ ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టివిటీ గురించి గురించినటువంటి ఆర్టికల్స్ ఉంటాయో పబ్లిష్ చేస్తారో దానిని ఒక జర్నల్ అంటారు ఇట్స్ సచ్ ఎ ప్రెస్టీజియస్ జర్నల్ అనమాట అయితే దాంట్లో తను ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అప్పుడే ఒక థియరీని కనిపెట్టడం అది అంత ప్రెస్టీజియస్ జర్నల్లో పబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట it was the first time this important scientific journal had ever published the work of a college students aithe ee journal yokka charitralone ade first time ata anta 
ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ యొక్క ఆర్టికల్ని ప్రజెంట్ చేయటం అనేటువంటిది పబ్లిష్ చేయటం అనేటువంటిది అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద సైంటిస్ట్ కనిపెట్టినటువంటి వాటిని వేసేటువంటి జర్నల్లో అంటే లైక్ పబ్లిష్ చేసేటువంటి జర్నల్లో ట్వంటీ టూ ఇయర్స్కి రిచర్డ్ ఎబ్రైట్ యొక్క థియరీని పబ్లిష్ చేయడం జరిగిందనమాట సచ్ ఏ గ్రేట్ పర్సన్ హీ ఈజ్ అంత ఇంటెలిజెంట్ అనమాట ఆయన ఓకే ఇన్ స్పోర్ట్స్ దట్ వుడ్ బీ లైక్ మేకింగ్ ద బిగ్ లీగ్స్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ హిట్టింగ్ అ హోమ్ రన్ యువర్ ఫస్ట్ టైమ్ అట్ బ్యాట్ అయితే ఈ ఇతని యొక్క ఈ విజయాన్ని ఈ అచీవ్మెంట్ని దేంతో కంపారిజన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ రైటర్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉన్నటువంటి పర్సన్ చిన్న పర్సన్ చిన్న అబ్బాయి ఒక లీగ్స్లో లీగ్ లీగ్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ బిగ్ లీగ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే గ్రూప్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్స్ ప్లేయింగ్ మ్యాచెస్ అమంగ్ దెమ్ సెల్స్ అనమాట అయితే ఒక హోమ్ రన్ తోటి అంటే లైక్ ఒక గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ చేసిన దాంతో సమానం అంటే ఇక్కడ దీనిని ఎలాగ కంపారిజన్ చేశారు అంటే బేస్ బాల్లో ఒక హోమ్ రన్ చేయటం ఎంత గ్రేటో ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉన్నటువంటి పర్సన్కి ఇక్కడ ఈ గ్రేట్ జర్నల్లో అంత ప్రెస్టీజియస్ జర్నల్లో అంత చిన్న వయసు పర్సన్ ఇచ్చినటువంటి థియరీని పబ్లిష్ చేయడం అంత గ్రేట్ థింగ్ అని చెప్తున్నారు అనమాట అండ్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ఒక విషయం చెప్తాను లైక్ ఏదైనా ఒక టఫ్ కాంపిటీషన్ ఉన్న చోట హై రివార్డ్స్ని పొందడం లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్షన్ తీసుకోండి యాక్టింగ్లో ఆస్కర్ అవార్డ్ని గెలుచుకోవడం అంటే చాలా ప్రెస్టీజియస్ థింగ్ కదా సో అట్లాగనమాట అంత గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఆ ఏజ్లో ఆ జర్నల్లో ఆర్టికల్ పబ్లిష్ అవ్వడం అనేటువంటిది ఫర్ ఫర్ రిచర్డ్ ఎబ్రాయిట్ ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ఎ లాంగ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ అదర్ ఫీల్డ్స్ అయితే యాక్చువల్గా ఇది రిచర్డ్ అబ్రాయిట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి తనకు వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ ఫస్ట్ అచీవ్మెంట్ అనమాట తనకు పెద్ద లాంగ్ లైన్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఇది ఫస్ట్ వన్ అనమాట and it all started with butterflies aithe inta great achievements sadinchatam anetondi de deni tho start ayindi butterflies toti start ayindi an only child a bright grew up north of reading pennsylvania aithe uh, actually ga a bright ki richard a bright ki siblings leru తను ఓన్లీ చైల్డ్ అనమాట సింగిల్ చైల్డ్ అతను పెరిగిందంతా ఎక్కడ రీడింగ్ అనేటువంటి ఒక ఒక టౌన్లో పెన్సిల్వేనియాలో రీడింగ్ రీడింగ్ అనేటువంటి ఒక టౌన్లో అతను పెరిగారు అనమాట దేర్ వాజంట్ మచ్ ఐ ఐ కుడ్ డూ దేర్ హీ సెట్ అయితే నాకు అక్కడ చేయడానికి పెద్దగా ఏమీ ఉండేది కాదు అంటే లైక్ ఫ్రీ టైంలో తనకి ఏదైనా చెయ్యాలి అన్నట్లయితే కనుక ఐ సర్టన్లీ కుడెంట్ ప్లే ఫుట్బాల్ ఆర్ బేస్బాల్ విత్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ వన్ అంటే ఒక టీంలో ఒకే ఒక పర్సన్ అంటే అలోన్గా నేను ఫుట్బాల్లో లేకపోతే బేస్బాల్లో ఆడలేను కదా లైక్ ఇదంతా ఏంటి అంటే గ్రూప్గా ఆడేటువంటి ఆటలు కదా ఇట్లాంటి ఆటలు నేనేం ఆడలేను ఎందుకంటే నేను సింగిల్ సింగిల్ చైల్డ్ కాబట్టి బట్ దెర్ వాజ్ వన్ థింగ్ ఐ కుడ్ డూ కలెక్ట్ థింగ్స్ అయితే నాకే నాకెవరు ఆడుకోవడానికి లేరు నాకేమీ వర్క్ చేయడానికి లేదు అని చెప్పి అతను అలా కూర్చుని పోలేదు అనమాట తను ఏమని ఆలోచించాడు ఒక్కడినే ఉన్నా కానీ నేను ఏదైనా బెస్ట్ పాస్ట్ టైంని చూసుకోగలను అనేటువంటిది ఆలోచించి అతను ఏం చేశారు అంటే థింగ్స్ని కలెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట ఏంట థింగ్స్ సో హీ డిడ్ అండ్ డిడ్ హీ ఎవర్ బిగినింగ్ ఇన్ కిండర్ గార్డెన్ a bright collected butterflies with the same determination that he has marked all his activities aithe than kindergarten lone ante kg kg lo unnapude a bright butterflies ni collect cheyadam start chesarata also ade determination ni atanu tana next activities lo kuda tana next years of life lo kuda ade type of curiosity ni ade type of determination ni continue chesaru he also collected rocks fossils and coins ante kaakunda butterflies e kaakunda rocks ni collect cheyadam fossils and coins ni collect cheyadam ante atani chaala ishtamata he became an eager astronomer too sometimes he start gazing all night aithe ante kaakunda taniki astronomer ఆస్ట్రానమీలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఒక్కొక్క రోజు ఏంటి అంటే నైట్ లాంగ్ ఫుల్ నైట్ అంతా కూడా స్టార్స్ని చూస్తూ ఉండేవారు అనమాట 
from the first he had a driving curiosity along with a bright mind aithe eppudu from the beginning than chaala bright student అండ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అనమాట అయితే దాంతో పాటు అతనికి ఏంటి అంటే డ్రైవింగ్ క్యూరియాసిటీ అంటే హిస్ క్యూరియాసిటీ మోటివేటెడ్ హిమ్ అంటే అతనికి ఈ క్యూరియాసిటీ మీన్స్ వాట్ అ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ టు నో సంథింగ్ అట్ టు డూ సంథింగ్ అనమాట అది ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్ నుంచి ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీస్ వెరీ వెరీ బ్రైట్ అనమాట he also had a mother who encouraged his interest in learning aithe we richard abright your mother chaala important role ni play chesaru aina oka great scientist ga avadaniki chinnappati nunchi atanku unnatvanti interest telusukoni aa rakamga ame motivate chesaru anamata aithe ame chaala chaala encourage chesavaru anta tana interest taniki deentlo interest undo dani ni nerchukovadallo she took him on trips bought him telescopes microscopes cameras mounting materials and other equipment and helped him in many other ways aithe mother ki tan ki possible unnanta varaku kuda tanu tan ki e rakamga help cheyagalaro aa rakamga help chesaranta elaga tan ki chaala curiosity undi kabatti trips ki tiskelavarata telescopes microscopes cameras vaatini pettukodaniki kavalsina atvanti stands itlanti vannitni kuda tan ki e rakamaina atvanti equipment avasaram avutundo aa equipment ni ame koni pettadame kaakunda tan ki e rakamga tanu help cheyagaligithe anta anta kuda ame help chestu undevaru Uh, to make him learn the things in which that he is interested in mata i was his only companion until he started school his mother said aithe than school ki velladam start ayyent varaku kuda nene taniki unna 20 a kaika companion ni after that i would bring home friends for him but at night we just did things together aithe స్కూల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏంటి అంటే తను ఆడుకోవడానికి తన కంపానియన్స్ కోసం తన ఫ్రెండ్స్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చేవారట అయితే ఇద్దరు నైట్ టైం మాత్రం కలిసి కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడం కొన్ని పనులు చేయడం అనేటువంటిది చేసేవారు ఏంటి అది ఎట్లా హెల్ప్ చేశారు రిచీ వాజ్ మై హోల్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ హిస్ ఫాదర్ డైడ్ వెన్ రిచీ వాజ్ ఇన్ థర్డ్ గ్రేడ్ అయితే యాక్చువల్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏం జరిగింది అంటే రిచర్డ్ అబ్రాయిట్ థర్డ్ స్టాండర్డ్లో ఉండగా అతని ఫాదర్ని కోల్పోయారు హిస్ ఫాదర్ వాజ్ ఎక్స్పైర్డ్ అండ్ అప్పటి నుంచి కూడా అతని మదర్కి రిచర్డ్ ఎబ్రాయిట్ యొక్క మదర్కి ఇంకా తన ప్రపంచమే తన సన్ అనమాట రిచర్డ్ ఎబ్రాయిట్ షీ అండ్ హర్ సన్ స్పెండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ ఎట్ ది ఎట్ ది డిన్ డైనింగ్ at the dining room table aithe uh, actually ga dining room table lo enti ante roju evening chaala sepu uh, time spend chestu unde var anamata mother if he didn't have things to do i found work for him not physical work but learning things his mother said he liked it he wanted to learn and aithe mother em chesavaru ante tanaku unnatundi curiosity na me ardham cheskoni తనకి వర్క్ ఏమీ లేదు లేదు అనుకున్నప్పుడు ఈమె వర్క్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేవారట అంటే నాట్ ఫిజికల్ వర్క్ లైక్ బుక్స్కి కవర్ చేసుకోవడమో లేకపోతే ఇంకొక పని చేయడమో ఈ రకంగా కాదు ఎలాగా అంటే తన నాలెడ్జ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకునే రకంగా ఆవిడ వర్క్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట థింగ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి తనకి నేర్పిస్తూ ఉండేవారు అది రిచర్డ్కి చాలా చాలా ఇష్టమాట తను నేర్చుకోవడానికి ఏదైనా సరే లర్నింగ్ అనేటువంటిది అతనికి చాలా ఇష్టం and learn he did he earned top grades in school aithe tan nechukone varu edaina sare tan chaala bright student kabatti chaala baaga nechukone vadu anamata school darku vachedappudiki eppudu kuda tanu a grade student anamata education darku vachedappudiki chaala chaala baaga chadavaru first class student on every day things he was just like every other kid his mother said aithe migilina 20 vishayal darku ochchadu appudike eppudu kuda education lo top unde vaadu atanu whereas when it's coming to do the remaining things the remaining normal kids etla ga untaro atla ge unde var anamata by the time he was in the second grade a bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown aithe 
అబ్రాయిడ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి తన సెకండ్ స్టాండర్డ్లో ఉండంగానే తన హోమ్ టౌన్ ఆ రీడింగ్లో రీడింగ్ లో అండ్ అరౌండ్ ఆ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి బటర్ఫ్లై స్పీసీస్ దగ్గరకు వచ్చేటికి ట ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నాయంట వాటి అన్నింటినీ కూడా కలెక్ట్ చేసేసారు మనకి కింద ఒక టేబులర్ ఫామ్ ఇచ్చారు దాంట్లో ఇచ్చారు ఎన్ని రకాల బటర్ఫ్లై స్పీసీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని రకాలు అతను కలెక్ట్ చేశారు అనేటువంటి విషయం గురించి దట్ ప్రొబబ్లీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ది ఎండ్ ఆఫ్ మై బటర్ఫ్లై కలెక్టింగ్ హీ సెట్ అయితే అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో దొరికేటువంటి కనిపించేటువంటి బటర్ఫ్లైస్ అన్నింటినీ కలెక్ట్ చేసేసారు కదా ఎబ్రైట్ అనుకున్నారంట అయిపోయింది ఇంకా నేను ఈ బటర్ఫ్లై కలెక్షన్ అనేటువంటి జాబ్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎండ్ అయిపోయింది అని అనుకున్నాడట బట్ దెన్ మై మదర్ గాట్ మీ ఆ చిల్డ్రన్స్ బుక్ కాల్డ్ ద ట్రావెల్స్ ఆఫ్ మోనార్క్ ఎక్స్ అయితే మదర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేశారా అతని యొక్క లైఫ్లో తన జర్నీ టు బికమ్ అ సైంటిస్ట్ అనమాట అయితే తన ఆమె ఆమె చెప్పారు కదా ఐ యూస్ టు ఫా ఐ యూస్ టు ఫైండ్ వర్క్ ఫర్ హిమ్ అయితే ఎప్పుడైతే ఈ బటర్ఫ్లైస్ అన్ని కలెక్ట్ చేసేసారు ఇంకా అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు తన మదర్ తనకు ఒక బుక్ని ఇచ్చారట అది ఏంటి అంటే ఒక చిల్డ్రన్స్ బుక్ అది దాని టైటిల్ ఏంటి అంటే ద ట్రావెల్స్ ఆఫ్ మోనార్క్ ఎక్స్ అనేటువంటి బుక్ దట్ బుక్ which told how monarch butterflies migrate to central america opened a world of science to the eager young collector aithe a book den gurinchi monarch butterflies ane twenty etla ga migrate avtai central america loki migrate ela ga central america loki migrate avutunnai ane twenty that opened the world of science to him ante that book increased his curiosity of science anamata తను మామూలుగానే తను చాలా ఈగర్ టు కలెక్ట్ ద థింగ్స్ ఈగర్ టు లర్న్ అండ్ ఆల్ ఎప్పుడైతే ఈ బుక్ ఉన్నదో ఈ బుక్ని తనకు ఉన్నటువంటి క్యూరియాసిటీని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసిందట ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద బుక్ రీడర్స్ వర్ ఇన్వైటెడ్ టు హెల్ప్ స్టడీ బటర్ఫ్లైస్ మై బటర్ఫ్లై మైగ్రేషన్స్ అయితే మోనార్క్ ఎక్స్ ద ట్రావెల్స్ ఆఫ్ మోనార్క్ ఎక్స్ అనేటువంటి బుక్ వెనకాల ఏముంది అంటే రీడర్స్ని రీసెర్చ్ కోసం అంటే రీసెర్చ్కి హెల్ప్ చేయడం కోసం బటర్ఫ్లైస్ యొక్క మైగ్రేషన్ని హెల్ప్ చేయడం కోసం దే వర్ ఇన్వైటెడ్ అంటే దే ఆల్సో కెన్ హెల్ప్ ద రీసెర్చర్స్ అనమాట వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని కన్వే చేయడంలో వాళ్ళకి ఒక అవకాశాన్ని ఒక ఆపర్చునిటీని కలిగించారనమాట దే వర్ ఆస్క్ టు ట్యాక్ బటర్ఫ్లైస్ ఫర్ రీసెర్చ్ బై డాక్టర్ ఫ్రెడరిక్ అ ఉఘర్ట్ of the University of Toronto, Canada. I think in Canada, there is a professor in the University of Toronto, a professor in the University of Toronto, Dr. Frederick Ughan, who is doing research in the University of Toronto. I think at the end of the book, there is a tag for butterflies. I think there is a tag for butterflies. I think there is a tag for butterflies. I think there is a tag for butterflies. యాక్చువల్లీ ఈ స ఈ ప్రొఫెసర్ కూడా తన లైఫ్లో ఒక మేజర్ రోల్ని ప్లే చేస్తారు ఆ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ హీ ప్లే టు మేక్ హిమ్ అ సైంటిస్ట్ అంటే తన క్యూరియాసిటీని తనకి ఏ ఏ రకంగా వెళ్ళాలి అనేటువంటి దానికి సజెషన్స్లోనూ అట్లోనూ హెల్ప్ చేశారు ఫర్దర్గా మనకి ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది లెట్ అస్ సీ దెమ్ ఎబ్రాయిట్స్ మదర్ రోడ్ టు డాక్టర్ ఘంట్ అండ్ soon a bright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs aithe mother there kochcha appadiki thanu a professor ki letter rasar anamata that he is very much interested ani aithe a bright em chesadu ante tarvata nunchi oka adhesive adhesive ante sticky ga unde etuvanti tags aithe butterflies ni ela tag chestaru ante పిక్చర్లో చూపిస్తున్నటువంటి విధంగా వాటి అవి చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి కదా వాటి వింగ్స్కి ఇలా చిన్న స్టిక్కర్స్ అనేటువంటిని వాటి వా స్టిక్కీగా ఉండేటువంటి స్టిక్కర్స్ని అంటిస్తారనమాట రైట్ ఎనీ హౌ సారీ ఎనీ వన్ హూ ఫౌండ్ అ ట్యాక్డ్ బటర్ఫ్లై వాజ్ ఆస్క్ టు సెండ్ ద ట్యాగ్ టు డాక్టర్ అఘంట్ అయితే దాంట్లో బుక్ ఎండ్లో ఏం అడిగారు అంటే ఎవరైతే ఇట్లాంటి ట్యాగ్డ్ బటర్ఫ్లై ఇలా స్టిక్కర్ అంటే ఇచ్చి ఉన్నటువంటి బటర్ఫ్లైని కనిపెడతారో మీ మీ ఏరియాలో చూస్తారో వాటిని మాకు పంపించాలి అని చెప్పేసి ఆ ప్రొఫెసర్ అడిగారనమాట ద బటర్ఫ్లై కలెక్టింగ్ సీజన్ అరౌండ్ రీడింగ్ లాస్ట్ సిక్స్ వీక్స్ ఇన్ ద లేట్ సమ్మర్ 
అయితే యాక్చువల్గా బటర్ఫ్లై కలెక్టింగ్ సీజన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అతను ఉంటున్నటువంటి ప్లేస్లో సిక్స్ వీక్స్ ఉంటుందన్నమాట సమ్మర్లో అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు చేజ్ దెమ్ వన్ బై వన్ యూ వోంట్ క్యాచ్ వెరీ మెనీ అయితే ఉన్నది సిక్స్ మ సిక్స్ వీక్స్ మాత్రమే కదా సో దాని వెనకాల మనం చేసి చేస్తూ పరిగెడుతూ ఉన్నట్లయితే ఎక్కువ క్యాచ్ చేయలేం ఎక్కువ బటర్ఫ్లైస్ని పట్టుకోలేమట సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫర్ ఎ బ్రైట్ వర్స్ టు రేజ్ అ ఫ్లోక్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ అయితే తర్వాత తను తీసుకున్నటువంటి ఎ బ్రైట్ తీసుకున్నటువంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ ఇంట్లోనే తను బటర్ఫ్లైస్ని పెంచటం అనేటువంటిది గ్రూప్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ని నెమ్మదిగా పెంచటం అనేటువంటిది తను తీసుకున్నటువంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ హీ వుడ్ క్యాచ్ అ ఫీమేల్ మోనార్ట్ టేక్ హర్ ఎగ్స్ అండ్ రేజ్ దెమ్ ఇన్ హిజ్ బేస్మెంట్ త్రూ బేస్మెంట్ త్రూ దేర్ లైఫ్ సైకిల్ ఫ్రమ్ ఎగ్ టు క్యాటపిలర్ టు ప్యూపా టు అడల్ట్ బటర్ఫ్లై అయితే మీ సైన్స్లో బయాలజీలో చదివే ఉంటారు కదా ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై ఇక్కడ తను అదే చేశారనమాట లైక్ మోనార్క్ బటర్ఫ్లైస్ అడల్ట్ ఫీమేల్ బటర్ఫ్లైని తీసుకొని వాటి ఎగ్స్ నుంచి దాని నెక్స్ట్ 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 స్టేజెస్ వరకు అది మళ్ళీ బటర్ఫ్లై అయ్యేంత వరకు కూడా అడల్ట్ బటర్ఫ్లై అయ్యేంత వరకు కూడా వాటికి కావాల్సినటువంటి టెంపరేచర్ అట్లాంటివన్నిటిని కూడా ఫెసిలిటేట్ చేస్తూ తన ఇంటి బేస్మెంట్లోనే వాటిని పెంచడం అనేటువంటిది స్టార్ట్ చేశారట then he would tag the butterflies wings and let them go aithe avi adult butterflies ayin tarvata vaatiki tags antichi vaatini odil pettevar anamata for several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development aithe tana basement lo konni samvatsaralu atanu పెంచారనమాట కొన్ని సంవత్సరాలు తన ఇంటి బేస్మెంట్లోనే ఆ థౌజండ్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై బటర్ఫ్లైస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ని అతను డెవలప్మెంట్లో వాటిని రేస్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది ఈవెన్చువల్లీ ఐ బిగాన్ టు లూజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ట్యాగింగ్ బటర్ఫ్లైస్ అయితే చివరికి ఏమైంది అంటే తన బటర్ఫ్లైస్ని ట్యాగ్ చేయడంలో తనకు ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది పోయిందట ఎందుకు ఇట్స్ టీడియస్ అండ్ దే ఇస్ నాట్ మచ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే అది చాలా టైర్స్ అమ్ వర్క్ టీడియస్ మీన్స్ వెరీ టైర్స్ అమ్ వర్క్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ డిడిన్ గెట్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మచ్ రిజల్ట్ వెన్ తనకి మంచి రిజల్ట్ అనేటువంటిది ఏం కనిపించలేదు ఎ బ్రైట్ సెడ్ ఇన్ ఆల్ ద టైమ్ ఐ డిడ్ ఇట్ హీ లాఫ్ట్ ఓన్లీ టూ బటర్ఫ్లైస్ ఐ హ్యాడ్ ట్యాగ్డ్ వర్ రీక్యాప్చర్ అండ్ దే వర్ నాట్ మోర్ దాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మైల్స్ ఫ్రమ్ వేర్ ఐ లిడ్ అయితే తను చేసినటువంటి ఈ ఈ రేస్ చేసినటువంటి బటర్ఫ్లైస్ ట్యాగ్ చేయడం యొక్క రిజల్ట్ గురించి చెప్తున్నారు అది చాలా టీరియస్ జాబ్ చాలా చేశాను నేను చాలా ఎక్కువ టైం ఆ యొక్క రేస్ చేయటం వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడం ట్యాగ్ చేయడం అనేటువంటిది చేశాను కానీ నాకు తిరిగి ఆ ట్యాగ్ చేసినటువంటి బటర్ఫ్లైస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి తను ట్యాగ్ చేసినటువంటి వాటిలో తనకి టూ దొరికాయి అనమాట జస్ట్ ఓన్లీ టూ బటర్ఫ్లైస్ అతను మళ్ళీ మళ్ళీ పట్టుకున్నారట సో అది కూడా ఎక్కడ తను నివసిస్తున్నటువంటి ప్లేస్ అయినటువంటి రీడింగ్ చుట్టుపక్కల సెవెంటీ ఫైవ్ మైల్స్ దూరంలో వాటిని మళ్ళీ రీక్యాప్చర్ చేయడం జరిగింది ఇది చాలా చాలా టైర్స్ అమ్ వర్క్ అండ్ రిజల్ట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి హీ రీ డిన్ గెట్ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ దెన్ ఇన్ ద సెవెంత్ గ్రేడ్ హీ గాట్ ద హింట్ ఆఫ్ వాట్ రియల్ సైన్స్ ఈజ్ వెన్ హీ ఎంటర్డ్ అ కౌంటీ సైన్స్ ఫేర్ అండ్ లాస్ట్ అయితే అసలు నిజమైనటువంటి సైంటిఫికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది తను సెవెన్త్ స్టాండర్డ్లో ఉన్నప్పుడు తను ఒక రిచర్డ్ అబ్రాయిట్ ఒక కౌంటీ సైన్స్ ఫేర్కి వెళ్ళారు కౌంటీ సైన్స్ ఫేర్ రీజనల్గా కండక్ట్ చేసినటువంటి ఒక సైంట్ సైన్స్ ఫేర్కి వెళ్ళడం జరిగిందనమాట అయితే ఇంత క్యూరియాసిటీ ఉండి ఇంత బటర్ఫ్లైస్ని స్టడీ చేసినప్పటికీ కూడా తను ఆ సైన్స్ ఫేర్లో ఆ ఇయర్లో జరిగినటువంటి దాంట్లో హీ లాస్ట్ తనకి ఏ ప్రైజ్ రాలేదన్నమాట హీ వాజ్ అ ఫైల్యూర్ ఇన్ దిస్ యాక్చువల్లీ it was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something a bright said i the bright cheptunnar anamata atani atani matal entante chaala sad ga untadi man medo edo oka competition ki velli akada andarki edo oka place ochi oka position ochina appudu manaki edi raakunda alage koochuni undadam anetuvanti chaala chaala sad feeling 
His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. I think Apodu Atantis Kelna twenty experiment ainty and a frog tissues ni slides low this killer and matter slides low chu pitch to microscope law and eight twenty the Atanchesar and matter. He realized the winners had uh, had tried to do real experiments, not simply make a neat display. I the experiment ante 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 asalu yavaru kanpetta na twenty the vilu yeda vishani kanpeti cheeda vane twenty the nijjama ina twenty experiment ane twenty vishani akarai ne tells ko naran mata asal nijjanga already exist ina twenty vishani display cheeda mane twenty the scientific experiment kahane ka do asal nijjama ina science experiment ante idi. अंडे इधर ना कुत्ता दानी अवर की तेली ना टुंडे दानी नी मालूम तेल्स को वाली आने टुंडे विषय नी अतः ना कड़ा तेल्स को ना रमिगल ना टुंडे विन्नर्स ऐवर ऐते वालों तीस कोच ना टुंडे एक्सपेरिमेंट्स ना यो वाटी निंचन माटा ऑलरेडी डी कंपटिटिव स्पिरिट डेट ड्राइव्स रिचर्ड अब्राइट वाज अपीयरिंग for year, for the next year's fair, I would have to do a real experiment, he said. I did an kardamindi. E mardamindi next year, Ide County Science Fair Cochina Puru, Nenoka Nijamina twenty experiment thirty, Vasta no and Chepesi. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. I did Tinakitelsan twenty subject ainty insects me the. Uh, it's like uh, study chaitam ane twenty day. So, a vishyam me de tano kariyal experiment ni next year te avali an chappe si an kunar chala years ninch nain den gurin chaita tells kunna no dan gurin chne twenty experiment. So, he wrote to Dr. Urghant for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. I think I have already told you, right, a professor of Toronto helped him and I think I have already told you, right, with a stack of ideas and suggestions were given by him. Stack means many and matter. Those kept a bright busy all through his high school and led to prize projects in county and international science fairs. I think Appat Ninchi Richard their culture ki chala busy I pair then to get the prizes in different uh, different uh, scientific fairs and regional gane kadu international science fairs lo kora tan ke no positions in these question nanta. For his 8th grade project, a bright tried to find a cause of a viral disease that kills nearly all monarch butterflies every few years. I think 8th standard law, 7th standard law, actual law, the prize was not given to him. In 8th grade law, he was given to him. He was given to him in the 20th subject. He was given to him in the 20th subject. He was given to him in the 20th subject. Monarch butterflies low, monarch caterpillars low, कोनी सांचाल निंची वस्तु उन्नत टुवंटे ओके टाइप ऑफ वायरल डिसीज़ योक्क कॉज दानी कारणम एंटी अने टुवंटे दान में द एक्सपेरिमेंट आन माटा। A bright thought the disease might be carried by a beetle। आई द आ वायरल डिसीज़ अने टुवंटे द ओके बीटल वाला वस्तु नियन चप्पा तनान कुन्ना डाटा। He tried raising Caterpillars in the presence of beetles. I think that is why we have to do this monarch caterpillars. If you have a beetle, you can start the beetle with a beetle. I didn't get any real results, he said. But I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. Actually, गए एंटी एंटे करेक्ट का चप्पल एंटे निजंगा तन के रिजल्ट एंड आला एक्सेक्ट रीजन एंटी निजंगा ने वास्तुन्दा एंटी अनेट वन विषयम तेली लेदो। काको पोता तन चेस नेट वन एक्सपेरिमेंट इडी अनेट वन दी आ अद एक्सपेरिमेंटल का मन का कड़ा आ काउंटी साइंस फेयर लो चुपिंचन जरिएन he won the prize, of course. It's not exactly given first prize, but uh, he won the prize here. 
the next year his science fair project was testing the theory that the uh, viceroy butterflies copy monarchs at the next year project ki at the next year science fair ki a bright teeskunna 20 project enti ante uh, the theory that viceroy butterflies copy monarchs uh, uh, viceroy butterflies ane twenty uh, monarch butterflies ni copy chestaya ane twenty The theory was that viceroys uh, viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. I think actually guy top low one twenty the monarch butterfly. This is a viceroy butterfly. And the viceroy butterfly is an eight twenty monarch butterflies la cani pinch run ki try this thay. In the ko ante monarch butterflies sir ko chhod ke birds anta tasty ka feel awa ka bati. Viceroys on the other hand. do taste good to birds actually wise rai butterflies dar ko chada padki birds tinadan ki ishta padta hai anamata tasty ga feel avtai so the more they look like monarchs the less likely uh, they are to become a birds dinner aithe enti ante avi enduku atla ga monarch butterflies la kanpiche la ga undan try chestunay ante to escape death anamata a birds ka aaharam avakunda unde enduku A bride's project was to see whether, in fact, birds would eat monarchs. I think that project, project then, Gurinchi and Te, asalu monarchs and tinta ya butterflies and it went today. He found that a starling would not eat ordinary bird food. I think starling and it went to bird there. Kuchh ra prakar the ordinary bird food ni tina data. It would eat all the monarchs it could get. A bride said later, research by other people. Showed that viceroys probably do copy the monarchs. I think it could catch it up or get into it. It would eat uh, all the monarchs it could uh, get. I think monarchs. Door can you enter? Three years there. Starling butterflies. Actually, guy into it. A bright tarvata. Then um uh, like chala experiments. Jason tarvata research la can pet in a twenty wish me into it. Viceroys and monarchs la can pet in it. Try just that. Yeah, net twenty day. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. I think Ethan Chase in the 20E project is going to zoology lo zoology division of first prize or chindi county science fair overall lo Ethan ki third uh, third prize or chindan mata. In his second year in high school, Richard Abright began the research that led to his discovery of unknown insect hormone. अच्छे तन सैकेंड इयर आफ् हई स्कूल रिचर्ड एब्राइड दी असल तेनाली इनसे हारमोन गुरी डिस्कवरी डिस्कवरी की संबंधी तन रिसर्चन इंडैरक्टली इट आलो लैड टू हिज न्यू थिरी आन दाइफ आफ स अच्छे अतन चुनाव आ एक्सपरमेंटे असल से सैल्स वर्क अने थिरी की दारती The question he tried to answer was simple: What is the purpose of the twelve tiny gold spots on the monarch pupa? At the picture, lo chupi sna twenty vidanga adi vakka monarch pupa. Dhani pai na unna twenty gold color spots unai kada. What is the purpose of this? Asla abhi yendu ko unna hi ani twenty dhan mata. Chala simple. Tan chhe sna twenty project yaka min like research yaka question ai the matram idan mata. Everyone assumed the spots were just ornamental. A bride said, but Dr. Raghunt didn't believe it. I think prati okkalu dhan gurin cheman kunaru anta akkalu au avi a spots ani just decoration purpose na hi enje pesi. Adi a bride cheper. Kani Dr. Raghunt onar kada like University of Toronto ni enje professor. Atan matram a arakanga believe chele dhan mata dhan purpose vere undi ani atan an kunar. Let us see what is that. To find the answer, a bright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. I think this question ki answer chayali ante. A bright atan to patu inko ka excellent chala bright students in science an mata. Vali dhoro kalsi oka first valo ka device in thayar chayal sundi. देवी आ डिवैस अंटे आ प्यूपा मीद उ स्पाट्स अने हारमोनी रिज़ाई आ हारमोने 
मन की बटर्फ्ल यावलपमेंट की उपयोगपड़ी अनेसम मुंक डिवैस तैयार चेयर This project, this project won a bright first place in the county fair and entry into the international science engineer and engineering fair. I think this project a bright ki first place is coaching nanta county science fair undi kada regional ka jarge twenty science fair lo first place achindi. Ante ka kunda athani yoke project next level ki international science and engineering fair ki select kora hi nan mata. There he won third place for zoology. I think I international fair lo a project ki a project ki gano atani ki third place or third place or chindi zoology lo. He also got a chance to work during the summer at the entomology uh, laboratory uh, laboratory of uh, the Walter Reed Walter Reed Army Institute. Of research, I think. Ah, uh, then ki e third place round me ka kuna then ko ko best chance hoche na mat. Adi enti ante Walter Reed Army Institute of Research lo etymology department lo laboratory laboratory lo work chese twenty. Ah, avakasam a then ki hoche ni. Etymology means etymology means the study of insects. Then ki samman inch na twenty laboratory lo. अत की वर्क ऐसी ऐसा हई स्कूल जूनियर रिचर्ड अब्राइट कंटिव हिज अडवां एक्सपेरमें द मोनार प्यूप अच्छे तन नैक्स्ट लैवल आफ एक्सपेमें हई स्कूल जूनियर उ अब्राइट तन प्राजेक्ट कंटिव चसाड़न दिन मोनार प्यूप मीद That year, his project project won first place at the international science fair and gave him another chance to work to uh, to work in the army laboratory during the summer. I think our year could have been the first place or in the international science fair. Lo, in co ka chance or in the same laboratory lo work cheyran kosam. In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's uh, monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. I did that in second uh, the senior year of uh, study. Lo, in co step uh, mundu ko vela data same uh, uh, research lo. अभी एंटे असल ही ग्रू से अंत आ सैलते गोल स्पाट्स उ सैल्स तुम ग्रो चेसी एलागंटे मोनार विंग कलचर चेयर वाल कलचर इन देंस दे दे ही ग्रू द सैल एट सम प्लेस एट सम पर्टिकुलर टेमपरेशचर अन्ट वाट कलचर चेसी वाट चूप एक्सपेरमेंटल वित् प्रूफ अन्ट आ सैल्स डिवेड अव अभी मल्ल नार्मल बटर्फ्ल विंग स्केलला एरपा की गोल स्पाट्स उ गोल स्पाट्स उ हारमोन बटर्फ्ल विंग्स एदगटा की वाट डेवलपमेंट की अभी उपयोगपड़ता अने विषयानी एक्सपरमेंटल अत प्रूफ चेयर जरिए That project, that project won first place for zoology at the international fair. I think our project there got such a good place. I think first place such an international fair. Lo ne, I think first place such an amata. He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory and the laboratory of uh, the U.S. Department of Agriculture. I think that the first place was chosen because that was the only thing that he had a chance to do. It was in the army laboratory. He worked there for two years. U.S. Department of Agriculture laboratory. He worked there for two years. He experimented the next level of experiment. द फाइंग समर आफ्टर हिस् फ्रेश मैन इयर एट हारवर्ड यूनर्सीटी अब्राइट वे बैक टू द लिबरेटरी आफ द डिपार्टेंट आफ अग्रिकलर अंड डी मोर् वर्क आन द हारमोन फ्रम द गोल स्पाट्स अच्छे नैक्स्ट अतन यूनर्सीटी स्टडी स्टार्ट तरह फ्रेश मैन इयर मीन द फस्ट इयर आफ His study at Harvard University. Mali thano a department of agricultural laboratory kevelli. Mali thani meida a hormone gorinchna twenty thani meida. Ye vai the monarch pupa meida 
ఉన్నటువంటి గోల్డ్ స్పాట్స్ ఉన్నాయో దానికి సంబంధించినటువంటి హార్మోన్ మీద ఇంకా తన యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఫర్దర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని కంటిన్యూ చేశారట యూజింగ్ ద లెబరేటరీస్ సోఫిస్టికేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ హీ వాజ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద హార్మోన్స్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ అయితే అది చాలా సోఫిస్టికేటెడ్ ల్యాబ్ లెబరేటరీ లైక్ తనకి కావాల్సినటువంటి ఈవెన్ ఎక్స్పెన్సివ్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఉండేటువంటి ల్యాబ్ కాబట్టి తనకి ఇంకా మంచి ఛాన్సెస్ లైక్ ఇంకా ఫర్దర్గా తనని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడింది దాని యొక్క ఆ హార్మోన్ యొక్క కెమికల్ స్ట్రక్చర్ని అతని దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది హీ వాజ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఐడెంటిఫై చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అనమాట ఐఆర్ అండ్ ఎ హాఫ్ లీటర్ డ్యూరింగ్ హిస్ జర్న్ హిస్ జూనియర్ ఇయర్ అ బ్రైట్ గాట్ ది ఐడియా ఫర్ హిస్ న్యూ థియరీ అబౌట్ సెల్ లైఫ్ అయితే తను జూనియర్ ఇయర్లో ఉండంగానే అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉండంగానే ఐఆర్ అండ్ హాఫ్ అయిన తర్వాత తన జూనియర్ ఇయర్లో తను ఎ బ్రైట్కి ఒక ఐడియా వచ్చింది ఏంటి అంటే అసలు సెల్స్ అనేటువంటివి ఎలా పనిచేస్తాయి అనేటువంటి దాని గురించినటువంటిది ఇట్ కేమ్ వైల్ హీ వాజ్ లుకింగ్ అట్ ఎక్స్రే ఫోటోస్ ఆఫ్ ద కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అ హార్మోన్ అయితే ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది తనకి ఐడియా అంటే ఎప్పుడైతే తను ఈ గోల్డ్ స్పాట్స్లో ఉన్నటువంటి హార్మోన్ యొక్క కెమికల్ స్ట్రక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నారో అప్పుడు ఎక్స్రేస్లో అప్పుడు అతనికి ఈ ఐడియా వచ్చిందనమాట when he saw those photos a bright didn't shout eureka or even i've got it aithe a bright idarku ochadu appudike enti ante tanu aa photos lo yokka experiment ni tanu successful ga chusina appudu abba eureka nen sadhin chesanu itlanti emi annaledanta tanu right uh, like a stable minded uh, person anamata but he believed that uh, uh, along with his findings about insect hormones the photos gave him the an- the answer to one of biolo- biology's puzzle puzzles how the cell can read the blueprint of uh, its dna aithe tanu che teesina 20 photos x rays itanniti gurinchi a insect ki sambandhinchina 20 vaatlo తను కనిపెట్టినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఆ ఫోటోస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి బయాలజీలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి ఒక పజిల్ని యాన్సర్ చేసింది అంట పజిల్కి యాన్సర్ తెలిసింది దాంట్లో ఏంటి అంటే హౌ ద సెల్ కెన్ రీడ్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిఎన్ఏ అసలు సెల్ అనేటువంటిది డిఎన్ఏ యొక్క బ్లూ ప్రింట్ని ఎలా చదవగలదు అనేటువంటి విషయం ఎలా తెలుసుకోగలదు Uh, DNA is the substance uh, in the nucleus of a cell that controls heredity. At the DNA that is called the DNA, it is a substance in the nucleus. Prathi cell lo unde 20 nucleus lo unde 20 DNA. Man kochi 20 hereditarily habits and heredity and 20 dhani control chesundi. Right. And he, de- it determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint for it. ఫర్ లైఫ్ అయితే ఈ లక్షణం అనేటువంటిది ఒక సెల్ యొక్క ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది దాని ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది దానిని డిసైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి డిఎన్ఏ అనేటువంటిది బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ లైఫ్ అనేటువంటి విషయాన్ని తను కనుగొన్నాడు అనమాట ఎ బ్రైట్ అండ్ హిస్ కాలేజ్ రూమ్ మేట్ జేమ్స్ ఆర్ వాంగ్ worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of nucleus uh, nucleus sorry molecules to show how it could happen together they later wrote the paper that explained the theory i think a bright and tan koka in the very beginning itself tan ki oka bright science student ఇద్దరు కలిసి చేశారు అని చెప్పేసి సో అతని పేరు ఏంటి అంటే జేమ్స్ ఆర్ వాంగ్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నైట్ లాంగ్ వర్క్ చేశారనమాట దాని మీద ఏంటి దాని మీద పిక్చర్స్ తీసుకో పిక్చర్స్ డ్రా చేయడంలోనూ వాటి మోడల్స్ని తయారు చేయడంలోనూ కూడా అనమాట వీళ్ళిద్దరే మళ్ళీ తల్ కలిసి ఆ పేపర్ని పబ్లిష్ చేసి దాన్ని ఆ థియరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందనమాట సర్ప్రైజింగ్ నో వన్ హూ న్యూ సర్ప్రైజింగ్ నో వన్ హూ న్యూ హిమ్ Richard Abright graduated from Harvard with highest honors second in his class of 1510 aithe actually ga abright ante enti abright ante evaru ela chodutadu enta bright ane 20 valiki pedda surprising vishayam emi kaadu 
ఏ విషయంలో సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ రిచర్డ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నప్పుడు తన హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ స్కోర్ చేశాడు అనమాట థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెన్ మెంబర్స్లో తనకి క్లాస్లో సెకండ్ పొజిషన్ వచ్చింది ఈ విషయం యాక్చువల్గా ఎబ్రాయిట్ని కొత్తగా చూసిన వాళ్ళకి సర్ప్రైజింగ్గా ఉండొచ్చు కానీ అసలు ఎబ్రాయిట్ గురించి పూర్తిగా తెలిసినటువంటి వాళ్ళకి ఇదేం పెద్ద సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ కాదు ఎందుకు అంటే రిచర్డ్ ఎబ్రాయిట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ హీస్ అ బ్రైట్ స్టూడెంట్ కాబట్టి A bright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. And Tarvata uh, Thano research ni research student ka join ayad at the same uh, Harvard University, Harvard, Harvard Medical School lo. There he began doing experiments to test his theory. I thought that Pratipad in China 20 theory ayad ayate ondo, Danik Samman in China 20 experiments ni akada continue to sarata. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life oka vela atanu cheppina atuvanti theory ganaka correct ayinatlaite ganaka idi chala pedda step further ga process of life gurinchi telusukodaniki idi chala chala pedda step avutundi it might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases ante kaakunda ఇది ఒక కొత్త ఐడియాస్ని ఇస్తుంది దేనికోసం అసలు క్యాన్సర్ అనేటువంటి దాన్నో లేకపోతే ఇంకా కొన్ని అట్లాంటి డిసీజెస్ను తగ్గించడానికి ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్ ప్రివెంటివ్ స్టెప్స్ తీసుకోవడానికి న్యూ ఐడియాస్ని కూడా ఇస్తుంది అతను చెప్తున్నటువంటి థియరీని ఇంకా ఫర్దర్గా తీసుకుని వెళ్ళి కరెక్ట్ అని ప్రూవ్ చేయగలిగినట్లయితే ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ బ్రైట్ సైంటిఫిక్ క్యూరియాసిటీ అయితే ఇదంతా ఎలా జరిగింది ఎలా పాసిబుల్ అయింది అంటే అబ్రైట్స్కి ఉన్నటువంటి అబ్రైట్కి ఉన్నటువంటి సైంటిఫిక్ క్యూరియాసిటీ వలన హిజ్ హై స్కూల్ స్కూల్ రిసెర్చ్ ఇన్ టు ద పర్పస్ ఆఫ్ ద స్పాట్స్ ఆన్ మోనార్ ప్యూపా ఈవెన్చువల్లీ లెడ్ హిమ్ టు హిస్ థియరీ అబౌట్ సెల్ లైఫ్ అంటే తన చి తను చాలా యంగ్ ఏజ్లో ఉండంగానే తనకి వచ్చినటువంటి తనకు ఉన్నటువంటి ఆ జిజ్ఞాస ఆ క్యూరియాసిటీ ఏదైతే ఉందో దాని తర్వాత తన హై స్కూల్లో ఏదైతే ఆ మొనార్క్ బటర్ఫ్లైకి ఉన్నటు మొనార్క్ ప్యూపాకు ఉన్నటువంటి ఆ గోల్డ్ స్పాట్స్ ఏంటి అనేటువంటి క్యూరియాసిటీ అనేటువంటిది ఈవెన్చువల్లీ ఫైనల్లీ దేనికి దారితీసింది అసలు సెల్ హౌ సెల్స్ వర్క్ అనేటువంటి థియరీ సెల్ లైఫ్కి సంబంధించినటువంటి థియరీని కనిపెట్టే రకంగా అతన్ని తీసుకుని వెళ్ళింది అనమాట దానికి దారితీసింది Richard Abright has Richard Abright has been interested in science since he first began collecting butterflies but not so deeply that he has in time for other insect uh, other interests aithe richard abright ki asalu ee science with interest ane etwanti de ekka nunchi start ayindi from the very beginning తనకి ఎప్పుడైతే ఆ బట్టర్ఫ్లైస్ ని కలెక్ట్ చేయడం అనేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ తోటి అది స్టార్ట్ అయింది అయితే దట్స్ నాట్ సో డీప్ అంత డీపెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు ఎందుకు అంటే తనకి ఇంకా వేరే వేరే వాటి మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వాటిని కూడా తను ఎంజాయ్ చేయడం నేర్చుకోవడం అనేటువంటి దానికి కూడా టైం కేటాయించగలిగాడు కాబట్టి రైట్ వాట్ ఆర్ దోస్ ఇంట్రెస్ట్ a bright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all round outdoors person i the general ga scientists ane appadiki em anukunta valiki inka vere dhyas ane etanti demi undadu experiment experiments experimenting and entha sepu lab lo ne untaru entha sepu valaku chaduku sambandhinchina tappa vere edi teliyadu ani cheppi kaani a bright vishayamlo atla gaadu atanu migilina etanti interests ni develop cheskodaniki migilina vaatilo తను ఎంజాయ్ చేయడానికి తెలుసుకోవడానికి కూడా టైంని స్పెండ్ చేశాడు నేర్చుకున్నాడు అనమాట అయితే అతని అతనికి ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అంటే మంచి డిబేటర్ మంచి పబ్లిక్ స్పీకర్ మంచిగా కెనాయిస్ట్ కూడా అనమాట అతను హీఈస్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఫోటోగ్రాఫర్ పర్టికులర్లీ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ సైంటిఫిక్ ఎగ్జిబిట్స్ అయితే అబ్రాయిడ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఒక ఎక్సలెంట్ ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా అయితే తనకి నేచర్ తనకి ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి సైన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఆ సైంటిఫిక్ ఎగ్జిబిట్స్ గురించి నేచర్ నేచర్ గురించినటువంటి పిక్చర్స్ తీయడంలో ఫోటోగ్రాఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీయడంలో తను చాలా ఎక్స్పర్ట్ అనమాట ఇన్ హిజ్ ఇన్ హై స్కూల్ ఇన్ హై స్కూల్ రిచర్డ్ అబ్రాయిట్ వాజ్ 
a straight A student. I think high school studies uh, studies are coached up at key than A plus student and matter first class student and chepi than a record of achievements on Nadi because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and uh, model United Nations uh, Club. I think. తనకి నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట తన డిబేటింగ్లో కూడా అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ క్లబ్లో కూడా అతను ఏంటి అంటే డిబేటింగ్లో చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ హీ హ్యాస్ షోన్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టువర్డ్స్ దాట్ హీ ఆల్సో ఫౌన్ సమ్ వన్ టు అడ్మైర్ రిచర్డ్ ఏ వెహెర హిస్ సోషల్ స్టడీస్ టీచర్ అండ్ అడ్వైజర్ టు బోత్ క్లబ్స్ అయితే టూ డి డిబేటింగ్ అండ్ మోడల్ యునైటెడ్ నేషన్స్ క్లబ్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అడ్వైజర్గా ఉన్నటువంటి తన టీచర్ తను చాలా అడ్మైర్ అయ్యేవాడు అనమాట అతను సోషల్ స్టడీస్ టీచర్ హిస్ నేమ్ ఈజ్ ఎడ్వర్డ్ ఏ వెహెరర్ మిస్టర్ వెహెరర్ వాజ్ ద పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ ఫర్ మీ దెన్ హి ఓపెన్ మై మైండ్ టు న్యూ ఐడియాస్ ఎ బ్రైట్ సెట్ అయితే ఆ యొక్క సోషల్ స్టడీస్ టీచర్ గురించి మిస్టర్ వెహెరర్ గురించి తను చెప్పినటువంటి కామెంట్ ఏంటి అంటే తను చాలా పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ అనమాట ఆ టైంలో నాకు అతను చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్ అండ్ బికాస్ హీ గైడెడ్ హిమ్ ఇన్ ద కరెక్ట్ వే అయితే తను న్యూ ఐడియాస్ని తెలుసుకోవడంలో నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ని కలెక్ట్ చేసే రకంగా అతను చేశారు కాబట్టి రిచర్డ్ వుడ్ ఆల్వేస్ గివ్ దట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ మిస్టర్ వెహిరర్ సెట్ అయితే అతని టీచర్ అయినటువంటి a social studies teacher mr vehirer uh, abride gurinchi cheppina atuvanti vishayam enti ante abride dariki vachinaapudiki enti ante tanu eppudu kuda extra effort ni pettadaniki eppudu ready ga ne undevadu what pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests i think actually we have already discussed kada scientists anangane vaalaku sambandhinchina 20 field lone chaala busy ga untaru ani cheppi aithe thanu vaalla social teacher abride gurinchi cheppina 20 vishayam enti ante besides along with ante thanu research ki butterflies meeda thanki remaining science subjects meeda unna 20 ఇంట్రెస్ట్ తో పాటు రీసెర్చ్ తో పాటు ఎవ్రీ నైట్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ డిబేట్ రీసెర్చ్ మీద కూడా అతను వర్క్ చేసేవాడు అయితే ఇట్స్ సీ దీస్ టు అట్ ఐ కెన్ సీ దట్ దీస్ టు ఆర్ లైక్ టు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ అయినా సరే రెండింటికి కూడా అతను ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఒకటి సోషల్ స్టడీస్ కి సంబంధించినటువంటిది అఫ్ కోర్స్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ అండ్ సైన్స్ రెండింటిని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ రెండింటికి కూడా టైంని కేటాయిస్తూ ఎఫోర్డ్ పెట్టడానికి ఎప్పుడు రెడీగా ఉండేటువంటి వాడు అని చెప్పి అతని టీచర్ అతని గురించి చేసినటువంటి అతనికి గురించి చెప్తున్నారనమాట రిచర్డ్ వాజ్ కాంపిటేటివ్ మిస్టర్ వెహేరర్ కంటిన్యూడ్ బట్ నాట్ ఇన్ ఎ బ్యాడ్ సెన్స్ అయితే రిచర్డ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇంకా అతను సోషల్ టీచర్ చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే తను చాలా కాంపిటేటివ్ అంటే కాంపిటేటివ్ అంటే బ్యాడ్ సెన్స్లో కాదు అంటే పక్క వాళ్ళని రాకుండా మనం పెరిగిపోవాలి ఆ టైప్ కాదు తనకి తనే అనమాట ఎలాగ ఇంకా అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు వాట్ ఈస్ అట్ అనేటువంటిది లెటర్ సి హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ రిచర్డ్ వాజంట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ విన్నింగ్ ఫర్ విన్నింగ్స్ సేక్ ఆర్ విన్నింగ్ టు గెట్ అ ప్రైజ్ రేదర్ హీ వాజ్ విన్నింగ్ బికాస్ హీ వాంటెడ్ టు డూ ద బెస్ట్ జాబ్ హీ కుడ్ ఫర్ ద రైట్ రీజన్స్ he wants to be the best aithe mr vehirer elaga competitive in bad sense kaadu ani cheptunaru ante richard dar kochche tappudiki winning anetondi dan meeda chaala interest ante win avadu ante tana drushtilo prize gelchukodaniki maatrame win avali anedi kaadu richard eppudu kuda deni kosam tappinche vaadu deni kosam work chesa vaadu he strived ante తనకి చేస్తున్నటువంటి జాబ్లో ద బెస్ట్ వర్క్ని చూపించడానికి తను ఎప్పుడు కూడా చాలా వర్క్ హార్డ్ చేస్తూ ఉండేవాడు మేబీ ఈ తను ఎప్పుడు కూడా ద బెస్ట్గా ఉండాలనుకునేవాడు ఏ జాబ్ అయినా సరే మే అది కూడా మంచి కరెక్ట్ రీజన్స్కి లైక్ హీ వాంట్స్ టు ప్రూవ్ సంథింగ్ అంటే తనకు ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ని తను ద బెస్ట్ వేలో ప్రూవ్ చేయాలి టు ద పాసిబుల్ ఎక్స్టెంట్ అనేటువంటి తను ట్రై చేసేవాడు ఆ రకంగా తనకు తానే కాంపిటీషన్ అనమాట అంటే ప్రైజ్ గెలుచుకోవాలి ప్రైజ్ గెలుచుకున్న తర్వాత అయిపోయింది ఇంకేంటే ప్రైజ్ వచ్చేసింది కదా అని ఆగిపోవడం అట్లాంటిది లేదు తనకి ఎంతసేపు కూడా ఉన్న దాంట్లో ద బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేసేవాడు 
and that is one of the ingredients in me in the making of a scientist adi adi oka quality anamata deentlo making of a scientist oka scientist ni tayar cheyadam ane itvanti dantlo one of the ingredients oka padartham enti ante tanalo unna itvanti a competitiveness ane itvanti di start with the first rate mind and curiosity and mix in the will to win uh, uh, win for the right reasons aithe ikkada anukunna 20 qualities annitni kuda manaki cheptunnar anamata first rate mind curiosity and uh, will to win anne twenty we for good reasons for right reasons anne twenty we tanlo unna twenty best qualities a bright has these qualities a bright ki ee qualities anni unnai from the time from the time the book the the travels of monarch x opened a world of science to him richard abright has never lost his scientific curiosity aithe aa book edaithe mother present chesaro ad enti the travels of monarch x ane etundi aa book tanlo unna etundi a scientific curiosity ni inka increase chestundi aa roju nunchi kuda అతను తనకు ఉన్నటువంటి ఆ సై ఆ క్యూరియాసిటీ ఇన్ సైన్స్ అనేటువంటిది ఎప్పటికీ పోలేదు ఆ రోజు నుంచి అది ఇంక్రీజ్ అవుతూనే వచ్చింది అప్పటి నుంచి తను ఎన్నో రక ఎన్నో ఇట్ వాజ్ సెడ్ రైట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ అ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చాలా వాటిలో తను ఎన్నో ప్రైజెస్ విన్ చేసుకోవడంలో కానీ ఎన్నో రకాలైనటువంటి రీసెర్చెస్ చేసి వాటిని ప్రూవ్ చేయడంలో కానీ వీటన్నిటికీ గల ఫస్ట్ కారణం ఏంటి అంటే తనకు ఉన్నటువంటి ఆ సైంటిఫిక్ క్యూరియాసిటీనే ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ అ సైంటిస్ట్